啊，一般的情况下呢，想让葱油饼分层出来那个酥的、脆的感觉，这是比较至关重要的。那怎么才能够做到那个葱油饼的酥脆呢？以后邢老师会耐心的给大家一一传授。葱油饼的主要食材有面粉、葱、花生油。第一步，葱白切段，葱叶切成葱花备用。用葱白榨取葱油，榨葱油的方法是：锅中倒油，将葱白倒入锅中炸至。当葱白全部变黄并发生卷曲时，葱油就炸好了。特别提醒您的是，为了保证葱的香味儿全部都融入到油中，凉油时葱白即可下锅，使用小火让其缓慢成熟。另外，在榨葱油时，您也可以滴入少量香油。这样榨出的葱油更香。第二步，面粉中加适量盐，依次倒入开水和少量冷水，揉制成三七面。面团和好后摊开，冷却两分钟。我们所说的三七面，指的是七分烫面，三分冷水面。您可以把干面粉分成三比七的比例。分别揉成面团，再混合起来，这样制成的面团更容易掌握比例。需要提醒您的是，面团中加入冷水面，制成的葱油饼才会更薄更脆。第三步，面团中加入少量葱油，揉至光滑，盖上网盖，醒发十分钟。需要提醒您的是，揉制面团时加入少量的葱油，制成的饼才会更加酥脆。葱香味儿也更加充足。第四步，将面团擀成薄饼，均匀地抹上一层葱油，再撒上葱花和适量盐，将饼从上下两侧卷起来，醒发两分钟，再从面的两头向中间卷成蝴蝶酥状，压实，再醒发两分钟，擀平即可。需要提醒您的是。卷饼时要松松的卷，这样饼才会更有层次。大厨推荐小妙招，在面板上倒少许油，再擀饼时更容易将饼擀薄，擀饼的速度也更快一些。需要注意的是，制作葱油饼的关键在于饼的醒发，揉面擀饼后都要让饼再醒发一会儿，这样做成的饼才会更有层次。第五步，面饼铛中倒少量油，油温达到五成热时，把擀好的饼放入电饼铛，烙制十分钟。这样，这道葱香酥脆的葱油饼就制作完成了。您学会了吗？赶快动手试试吧。